بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Rasulina 
ঐতিহাসিক লাঙ্গুনিয়া নুরুল উলুম কামিল মাদ্রাসা মাঠে হজরতে বাহারুল উলুম হজরতে সৈয়দ মোহাম্মদ রাহাতুল্লাহ নকশবন্দি রাহমতুল্লাহ বাহারুল উলুম আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ নুর সাবান আইমি রাহমতুল্লাহ হুজুর কেবলার সাহেব জাদা মুজাহিদি মিল্লত আল্লামা খেরুল বশর সৈয়দ খেরুল বশর নেমি সাহেব রহমতুল্লাহ ওর সে পাক ভলককে নেমি নকশবন্দি দু হাজার বিশের মহতরম সভাপতি পীর তরিকত হজরতুল হাজ সৈয়দ মোহাম্মদ ওবায়দুল মুস্তফা নাইমি সাহেব মুদ্দাজিল্ল সজ্জাদা নশীন রাহাতিয়ে নেইমিয়া নকশবন্দিয়ে দরবার শরীফ আজকের মাহফিলের অদ্ভুদক হিসাবে তশ্রী ভানবেন শাহজাদায় গাজি ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহ আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল কাদিরি মোদ্দা জিল্লুল আলী সজ্জাদা নাসিন হাট হাজারি দরবার শরীফ প্রধান অতিথি হিসেবে তশ্রী মেনেছেন নবীরায়ে সদরুল আফাদিল নজমুল উলামা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন নেইমি মোরাদাবাদি মোদ্দা জিল্লু সজ্জাদা নাসিন আস্তানাই আলিয়া নেইমিয়া মোরাদাবাদ ইউপি ভারত শাহুল হাদিস শের মিল্লত আলহাজ মৌলানা মুফতি মোহাম্মদ ওবায়দুল হক নেইমি সাহেব কিবলা শেখ লাদি জামিয়ামুদিয়া সুন্নিয়া সহ অসংখ্যক ওলমায় হলে সুন্নত উপস্থিত বিরাধারানে দীন মিল্লত রহমানি ও রহমা কুমুল্লাহ তালা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া দেয় করছি যে রব্বুল আলমিন পবিত্র চাঁদে মাসে আয়োজিত কোরআন সুন্নার এ মাহফিলে যোগদান করে আল্লাহর কালাম রসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াল্লামের হাদিস শরীফ সুন্নত সম্পর্কে জানার 
জ্ঞান অর্জন কোরআন বা কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনে নিজের ইমান আকিদা মজবুত করার আমলি জিন্দেগি দুরস্ত করার তৌফিক দান করেছেন সে রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া দে করছি সবাই উচ্চস্বরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের শুক্রিয়া দে করছি যারা মা ফিলে এসেছেন যাদের বিশেষ করে আঞ্জুমানে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় মাহফিল এই আঞ্জুমানের প্রত্যেক সদস্য ভাইদের শুক্রিয়া দেয় করছি হুজুরের মহিবিন মুরিদান মোতালিন যাতে যাদের আর্থিক সার্বিক সহযোগিতায় এই মাহফিল আমি প্রত্যেকের শুক্রিয়া করছি রাবুল আলমিন আমাদের আশা বসা সাহেবেদাবাদের এন্তেজামকে কবুল করুক সবাই বলুন আমিন আসলে আমি কোনো ওয়াজের জন্য না শুধু হাজিরি দেওয়ার জন্য আসলাম অসংখ্যক ওলামায় গ্রামের নাম আপনার শুনেছেন বিশেষ করে যে দরবার থেকে ফৈজাদ বরকাত হাসিল করে আল্লামা সৈয়দ নুর সাবা নাইমি রহমতুল্লাহ নাইমি হয়েছেন সেই দরবারে সাজ্জাদা নসিন যাদের ফৈজাদ বরকাত হাসিল করার একটা আল্লাহ বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছেন আমি বিশেষ করে এই দরবারে যিনি সজ্জাদান সিন আমার ভাই মুজাহিদি মিল্লত পীর তরিকত আলহাজ সৈয়দ মোহাম্মদ ওবায়দুল মুস্তফা নইমি মোকদাজিল্লু সাজ্জাদা নসিন রাহাতিয়া নইমিয়ে নকশবন্দিয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদা নসিন অনেক বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন পাশাপাশি আহেন সুন্নতল জামাত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন শূন্যতের মূল কেন্দ্র পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন আমি ওনার বিশেষ সুক্রিয়া দেয় করছি আপনারা সবাই অন্তর্কুলে দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওনার এলম আমল হায়াতের মধ্যে আল্লাহ যেন কোটি কোটি বরকত দান করেন ওনার দাদা দান কেবলা বাবা দান কেবলা দাদা দান কেবলার সহ এদের রেখে যাওয়া যে জিম্মাদারি এই জিম্মাদারি শূন্যতের জিম্মাদারি যেন ঠিকভাবে আদায় করতে পারেন দোয়া করবেন আল্লাহর তা ওনার হায়াতের মধ্যে আল্লাহ কোটি কোটি বরকত দান করুক আসছি হিসেবে কোরআন মেদিদ ফোরকানি হামিদে मुसलमान आदमी दो सब चे ब সবচেয়ে বড় সম্পদ কয়েকটা তার মধ্যে এক নম্বর হল ইমান আমরা যারা মোমেন মুসলমান আছি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ইমান ইমানের পরে আর 
একটা সম্পদ হল এলমেদিন এলমেদিন মানে কোরআন সুন্নার জ্ঞান কোরআন সুন্নার আলেম কারণ শেখ সাদির আহমদুল্লাহ বলছেন কেবে এলমে না তামা খোদার আসে না কোরআন সুন্নার জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে আল্লাহকে চিনা যাবে না আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যাবে না তো আমরা যারা মোমিন মুসলমান আছি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ এক নম্বর ইমান দ্বিতীয় নম্বর এলমেদিন আর একটা সম্পদ আছে এই সম্পদের নাম হলো তাকোয়া কি বললাম যেমন আল্লাহ কোরআনে বলেন নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে তারা সম্মান মর্যাদার অধিকারী যাদের অন্তরের মধ্যে সবচেয়ে তাকুয়া বেশি সুবাহ বলবেন না আমি প্রথম যে থেকে রিমান তেলাবাদ করেছি আল্লাহ বলেন তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাকে যাদেরকে দিন দান করা হয়েছে এদের অসংখ্যক মর্যাদা আল্লাহ বুলন্দ করেন আল্লাহ ওই সমস্ত মানুষের অসংখ্যক মর্যাদা বুলন্দ করেন বাড়াতে রাখেন এক নম্বর যারা মোমেন দ্বিতীয় নম্বর যারা হক্কানি রব্বানি আলেম আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি আমরা যারা মোমেন মুসলমান আছি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত এক নম্বর ইমান ইমান আনার পরে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি এলমেদিন কারণ আল্লাহর নবী বলেন মুসলমান প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ এবং নারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দিনের জ্ঞান ধর্মের জ্ঞান অর্জন করা ফারাজ উচ্চ স্বরে বলুন না সুবাহিজুল হাদিস ইমাম বাই হাকি রহমতুল্লাহ সরাবুল ইমান নামক কিতাবে হাদিস নকল করেছেন আল্লাহর নবী বলেন জ্ঞান অর্জন করো যদিও তোমাদেরকে সিন শহরে যেতে হয় কোথায় মদিনাতুল মোনাবরা আর কোথায় সিন শহর দূরত্ব বুঝিয়েছেন উম্মত তোমরা দিনের জ্ঞান অর্জন করো যদিও তোমাদেরকে অনেক দূরে যেতে হয় যাও তারপর তোমরা দিন শিখো চিৎকার দি বলেন না সোহান আল্লাহ আল্লাহ মা বাহার লুলুম আল্লাহ মা সৈয়দ নূর সবান নাইমি রহমতুল্লাহ নাই ইনি তখন কি ছিল তখন এটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল কোথায় চট্টগ্রাম আর কোথায় মোরাদাবাদ কোথায় চট্টগ্রাম কোথায় মোরাদাবাদ এইভাবে সমস্ত জীবনী বললে 
আর ইমাম বুখারীর জীবনে তো মুহাদ্দিসিন ইকরাম সব সময় পড়াচ্ছেন কোথায় ইমাম বুখারীর বাড়ি রাশিয়ে সমরকন্দ খরতং নিশাপুর মক্কা মদিনা এমন কোন রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের মধ্যে ইমাম বুখারী যায় নাই কোন যুগে যে যুগে কার ছিল না মাইক্রো ছিল ট্রেন ছিল না প্লেন ছিল না কোন একটা হাইওয়ে ছিল কিছু ছিল না একটা জিনিস ছিল বুক বড় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রেমার ভালোবাসা চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা অধিকাংশ মুসলমানের অন্তরে নবীর मोहब्बतটা কিন্তু কমে গিয়েছে বেড়ে গেছে দুনিয়ার मोहब्बत কথা বলছেন না কেন কি বেড়ে গিয়েছে দুনিয়ার मोहब्बत বাড়তে বাড়তে এমন বড় বাড়লো মাদ্রাস ছেলে মেয়েদেরকে পর্যন্ত মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছে না কোথায় পাঠাচ্ছে কেজি স্কুল কিন্ডারগার্ডেন আশা প্রত্যাশা নাজওয়ান ব্রাক কত নামের স্কুল আপনি যে স্কুলে ছাত্র মেয়ে ছেলে সন্তান পাঠাচ্ছেন ওই স্কুলের সিলেবাসে আল্লাহর কোরআন নামক কোন সাবজেক্ট আছে নবীর হাদিস নামক কোন সাবজেক্ট আছে তো আপনি ইমামুল আম্বিয়ার উম্মত দাবি করে নবীর হাদিস শিক্ষা না দিয়ে আপনি আজেবাজে মানুষের শিক্ষা দিচ্ছেন এই ওয়াজিন আজীবন হুনিল আপাঙ্গি তিরমিজি শরীফের হাদিস আমার ভাইরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু সবাই বলেন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 70 জন সাহাবা থাকতেন যাদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হয় আসহাবে সুফফা এরা রাত্র দিন 24 ঘন্টা আমার নবীর দরবারে থাকতেন উদ্দেশ্য খানা খাওয়ার জন্য না রুটি খাওয়ার জন্য না ওরা সব সময় বসে থাকতেন আমার দয়াল নবী হাদিস পাক শোনার জন্য নবীর চেহারা দেখার জন্য আরে চেহারায় মুস্তাফা দেখতে রেগে চেহারায় মুস্তাফা দেখতে রেগে এক দিক দিন আমার নবীর নূরান চেহারা দেখা যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় শুধু আমার নবীর নূরান চেহারা দেখলো তাদের মর্যাদা কত বড় আল্লাহর নবী বলেন পড়তে পারবেন আর মুখ মুখ ভরাও না কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা তামুসুন নারু মান রাআনি আউরা মান রাআনি আল্লাহর নবী বলেন যে উম্মত আমি নবীর চেহারা দেখলো অর্থাৎ ঈমান অবস্থায় যে উম্মত আমি নবীর চেহারা দেখলো কিংবা আমি নবীর সাহাবত পেলো ওই মানুষের শরীর জাহান্নামের আগুন কোনদিন স্পর্শ করতে পারবে না কি মানে এরা জান্নাতি এরা কি লা তামুসুন নারু মান রানি যে উম্মত আমি নবী কি ঈমান অবস্থায় দেখলো তার শরীর জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না এই কথা বলে শেষ না দেখছে 
এদের শরীর জাহান নামের আগুন কোনদিন স্পর্শ করতে পারবে না এহাদিস যখন পড়লাম আমাদের মধ্যে একটা আফসোস হায়াল্লাহ আমরা তো নবীকে কোনোদিন দেখি নাই আমরা তো নবীর সোহবত পেলাম না নবীকে দেখলাম না নবীর সোহবত পেলাম না তাহলে তো আমরা এ সুসংবাদ থেকে মাহারুম গেলাম এ ধরনের প্রশ্ন আছে কি না আমাদের জন্য আমার রসুল কি বলে গেছেন দেখেন পড়ুন মানবি আমার নবী বলেন যে ব্যক্তি আমি নবীকে দেখল তার জন্য একবার সুসংবাদ ওরা হতান বুঝতে লাগবে না যা দেখি যে ব্যক্তি আমি নবীকে দেখল তার জন্য সুসংবাদ কয়বার একবার যে ব্যক্তি আমি নবীকে দেখল তার জন্য একবার সুসংবাদ যে ব্যক্তি আমি নবীকে কোনোদিন দেখেন নাই যে ব্যক্তি আমাকে কোনোদিন দেখে নাই আমাকে না দেখা সত্ত্বেও এই ব্যক্তি আমি নবীর পরিমাণ এনেছে আমার পাগল হয়েছে আমার দিবানা হয়েছে ওই ব্যক্তির জন্য সাতবার সুসংবাদ আমার আল হজরত বলেন আমাদের জন্য নবী কি বলছেন আমার দিবানা হবে পাগল হবে 
তাদের জন্য সাব্বার সুসংবাদ তো নবীর পাগলের মধ্যে এমন এমন পাগল আছে যেমন আমার আল্লাহ হজরত বলেন আপনি জীবন আমার জীবনে একটি বার দেখা দেওয়ার যদি ওয়াদা করেন আমি আহমদ রেজা আমার জানটা দিয়ে দেব আমার ভাইরা আমরা যারা মোমেন মুসলমান আছি আমাদের জন্য এক নম্বর সম্পত্তি দ্বিতীয় নম্বর সম্পদ হলো এলমেদিন আল্লামা সৈয়দ নুর শুধু এলমেদিন অর্জন করছেন তাই না এ রাম দুনিয়ার জমিনে বসে বসে গোটা জীবনটা শুধু রসুল পাকের হাদিস পড়াইছেন হাজার হাজার মহাদেশ তৈরি করেছেন আমি কজনের নাম বলবো এখানে বলতে গেলে অনেক বড় বড় ওলামা যেগুলো হুজুরের সাত সাগির এখানে বসে বসে নবীর হাদিস পড়াই আছেন নবীর হাদিস পড়াই আছেন নবীর হাদিস পড়াচ্ছেন আর সবাইকে নবীর হাদিস পড়াই আছেন এর মধ্যে হায়াত চলে গেল আল্লাহ পাক হুজুরের মাকামাত কাল্লাহ কে আমাদ পর্যন্ত বলন্ত করুক দো আমাদেরকে করতে হবে না আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন শেষ হবে না শুধু বাড়াতেই থাকবে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও আমরা নিজেরাও এলবে দিন শিখবো আমাদের ছেলে মেয়েদেরকেও দিনের জ্ঞানের কোরআন সুন্নার জ্ঞানের তালিম দেব এ শিক্ষাটা যদি আজকের মাহফিল থেকে নিতে পারি প্রত্যেকের জীবন হবে কি সার্থক আল্লাহ পাক এই মাহফিলকে কবল করো এই দরবারকে দিন দিন উজালা করে দিক আমার ভাই সাজ্জাদ নাসিদ ওবায়দুল মুস্তফা আল্লাম কি ওবায়দুল মুস্তফা নাইমি আশরাফি মুদ্দা ছিল আল্লাহ ওনার হায়াতের মধ্যে আল্লাহ কোটি কোটি বর্ক দান করুক হুজুরে হালমে হাদিস যে পড়াইয়াছেন এ সিলসিলা মার্শাল্লাহ ওনার বিটা বাড়ির উপর যে মাদ্রাসা আন কি মাদ্রাসা নুরুল উলুম রাঙ্গুনিয়া নুরুল উলুম মাদ্রাসা আগে ফাজিল ছিল এখন কামেল হয়েছে এখনো মুহাদিসিন ইকরাম রাত্রদিন হাদিস শরীফ পড়াচ্ছেন আল্লাহ মাদ্রাসাকে কবুল করো 
এলাকাবাসীর অন্তর মধ্যে মাদ্রাসার মোহাম্মদ পয়দা করে দিক এ দরবারের মোহাম্মদ পয়দা করে দিক সবাই আমার ভাই ওবায়দুল মুস্তফা নাইমি মুদ্দা জিল্লুর হাতকে মজবুত করবেন ওনার হাতকে মজবুত করা মানে ওনাকে সহযোগিতা করা মানে আল্লাহ মানুর সবা নাইমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কে সহযোগিতা করা হুজুরের রুহানি ফয়জাত পেতে চাইলে ইনাকে সহযোগিতা করবেন ইনার হাতকে শক্তিশালী করবেন আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না রহমাতুল্লাহ আলাইহি